Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο. Όχι, δεν ήρθε ποτέ. Όχι. Στη θάλασσα τα μάξι. Πού είμαστε. Είμαστε καράβια σύρο, γενικό μαγόρι. Εγώ, ο Πέτρος και ο Χριστάκος, ε, ήμασταν στη μισή διαδρομή στο Ταράζ. Γιατί δεν δείμε, τι έγινε. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες. Τι πιο σύνηθες. Η αλήθεια είναι ότι με το χέστε που ανεβαίναμε, το είχαμε ποντάρει ότι θα μείνεις κάτω. Στο φυσικό μου περιβάλλον. Τι πλέχτηκε, γιατί δεν είχε σας έρθει. Όχι, είχε σας έρθει. Αλλά έπρεπε να φτάσουμε μία ώρα νωρίτερα, όπως ο Γερμανός από εδώ. Να έχουμε ενημερώσει μία εβδομάδα πριν. Okay. Και να έχουν, φτιάξει, να έχουν αφήσει το διάδρομο ο οποίο έπρεπε να υπάρχει, χωρίς αυτοκίνητα. Η βλακεία είναι ότι το πλοίο ήταν φουλ προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ισχύει. Απλά είχαν φτιάξει, είχαν κόψει το διάδρομο και λέγανε γιατί δεν έχουμε ελεύθερο Κοίτα, διάδρομο. Κοίτα και τώρα που πούμε για το... Θα με πέντε λιγότερα αμάξια. Άμα απλά λέγανε ότι εδώ αυτά τα πέντε αμάξια δεν θα υπήρχαν. Τα θα είχα... είχαν θέσει για να μπουν παρεμπιπτόντω. Τα οποία είχαν θέσει. Ναι, 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 δεν, δεν, δεν ήταν καν κερδοσκοπικό, δεν ήταν καν. Γυρίζουμε τα μάξια. Είναι καλύτερα να βολευτούμε έτσι παρά να βολευτεί ο ανάπηρο. Πάντω πολύ επεισοδιακό ταξίδι μέχρι στιγμή. Ε, παρά, παρά σαν παρά. Το... Γρηγόρη, εσύ τι έκανε. Εγώ δυστυχώ το εντεράκι μου με έχει, με έχει προδώσει. Νομίζω ότι το cut face του Γρηγόρη είναι χέστηκα πάνω μου. <laughs> ναι, αυτό χέστηκα πάνω μου. <laughs> Πάλι καλά έχω χρηστάκι. Που έκανε όλη τη δρόμικη δουλειά. Ε, ε. Το πω, είναι για stand-up, είναι έτοιμο. Για stand-up. Πονή ρούλη. Και άλλο βράδυ. για την αλλαγή τη πάνα, όταν πήγαμε στη ασεψιόν, μα δώσανε καμπίνα κανονικά γιατί ήταν full προσβάσιμη. Ναι, είναι φίλε. Άμα πει για όσου χέστηκα πάνω μου, θα κάνω ό,τι θέλει. Ναι, ναι, ναι. Θα χέσει το υπόλοιπο φίλο. Να σου πω γιατί δεν το πω και εσύ αυτό όμω. Γεια σου, Χέστηκα πάνω μου. Ναι. Θα μου λέγανε φύγε ρε μπλάκα. <laughs> Εκεί λοιπόν τα πήγε. Ήρθες και χέστηκες και πάνω τους και ήρθες και αργά. <laughs> Αν θέλετε εκείς να είστε full, φουτερά και full creeps. Έχουνε και μπλουζίτσες και τι άλλο έχετε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, <laughs> σύντομα κάλτσες. <laughs> Μετά από αυτή τη μικρή οδύσσια λοιπόν, φτάσαμε στο λιμάνι της Σύρου. Αφού πρώτα κάναμε μερικά καραγγιοζηλίκια στον καράζ του πλοίου. Κάνει και ρήμα. <laughs> <laughs> Θα φύγει η μαλακή. Χέστηκε, χέστηκε πάνω του. Α μαλακίε τώρα και να πούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Είμαστε στη Σύρο. Φτάσαμε στην αρχοντική Ερμούπολη. Εγώ δεν έχω ξαναέρθει, δεν έχω ξαναέρθει. Αλήθεια, πρώτη φορά είναι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη ζωή μου στι κυκλάδε. Έχω κοχοχεστεί, θα ξαναέρθω κιόλα σε λίγο. Το βγάζω αυτό. Βρισκόμαστε στην Ποσειδονία, στο σπίτι τη θεία μου, τη αγαπημένη, η οποία μα το παραχώρησε για να. Κάτσουμε να, να μείνουμε. Ευχαριστούμε τη Θεία, όχι τον Γρηγόρη. Ευχαριστούμε τη Θεία και τον Γρηγόρη, προφανώ. Ε, θερμοκρασία τέλεια αυτή την ώρα. Είναι πολύ ωραία εδώ. Ακούμε και τον Τζιτζικάκη στο βάθο, δεν ξέρω να ακούγεται στην κάμερα. Σίγουρα ακούγεται. Ο, ο τέτοιο ο άλλο, ο Χρήστο που είναι για να, τέτοιο, για να συνεχθούμε. Ο Χρυστάκο ή ο Πέτρο. Ο Πέτρο. Ο οποίο Πέτρο πήρε και το μικρόφωνο και έφυγε. Πούτσα του. Δεν ξέρω. Πέτρο, πού είσαι, μαλακά, πάλι τεό. Ε, αλλά καλά να το δούμε λιγάκι, έχουμε δουλειέ εδώ. Θα πάμε για μπανιό, θα πάμε για καφέ. Ο οποίο ποτέ έρχεται, αύριο μεσημέρι. Oh. Πάμε να τον πάρουμε. Από πού, Στο αεροδρόμι. Α, πληρώνει η παραγωγή, ε! <laughs> Τότε δεν έχουμε φάει κιόλα, οπότε ίσω να πάμε για κανένα φαΐ. Ναι, μετά τι 4 όμω. Ναι. Αφού λοιπόν ξεκουραστήκαμε λίγο, ξεκινήσαμε για να πάμε στο εστιατόριο και να φάμε όπω ακριβώ σα έχουμε συνηθίσει, ω σαν του βίσονε. Και το δίπλα μαγαζί που βάζουμε και αυτό εδώ. Χαίρετε, τι κάνετε πως είστε. Βρισκόμαστε στο υπέροχο ώρα. Στο, στο Φίνι Κασιέου. Φάγαμε ο Σάντους Βίσονες. Όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα. Εγώ την έβγαλα με μακαρίνια σκέτα λόγω στο μαχιού. Ω, τέλεια μαλακά. 
Καμπλά. Τέλειο, τέλειο. Φαβορή η Σύρο. Κοίτα, μέχρι στιγμή πάει καλά. Όσο είχαμε πει ότι οι προσδοκίε είναι ψηλέ. Οπότε μέχρι στιγμή πάει καλά αυτό. Φάγαμε και χωνέψαμε την επόμενη μέρα και πήγαμε στην Ερμούπολη για το πρώτο μα βράδυ στη Σύρο. Φτάσαμε με πολύ. Τέλειο ντύσιμο. Χαμό. Λοιπόν, αυτό ευθεία είναι το Δημαρχείο. Είμαστε στην πλατεία τη Ερμούπολη. Εδώ παίζει είναι το Aegean Thrion Thrion Festival το οποίο το διαγανώνει ο Πρίντεζης εδώ και μια πενταετία περίπου στην Ερμούπολη και από ό,τι βλέπετε έχει και φουλ κόσμο, έχει πιάσει. Δυστυχώς φάγαμε πόρτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φάγαμε σκαλιά. Αποφασίσαμε όμως να κάνουμε μια βόλτα στη Σύρο με οδηγό τον αξιοσέβαστο Γρηγόρη Χρυσικό. Είσαι έτοιμο για σεξουαλικέ απολαυστικέ δονήσει. Και πηγαίνουμε από το μόνο. Μην προσβάσουμε το δρομάκι, επειδή ο Γρηγόρη μα οδηγεί, έτσι. Πού είναι μαλακά, Πού είσαι, Μαλακά, Πού είσαι. Βγάζω κόντεντ εγώ, δεν προχωράω έτσι. Αφού λοιπόν κάναμε τη βόλτα μα στα σοκάκια τη Ερμούπολη και κάναμε αισθητή την παρουσία μας και στην τοπική κοινότητα της Σύρου, αλλά και στην τοπική πανίδα, αποφασίσαμε να κάνουμε μία στάση για να λύσουμε μία πολύ σημαντική απορία. Αμαξίδιο Σπύρου vs. Χρυσοσπέδου. Στη δεξιά γωνία, Νταντανίδη Σπύρος, 1-20 ύψος, 42 κιλά, από την Καμποτινή. 32. Στην αριστερή γωνία, Πέτρου Χρήστος, 1-91, κιλά, από τα βρυλή σχετική. <laughs> Έτοιμοι. Τρία, <laughs> δύο, ένα. Πάμε. Όλα με κάρυφο. Μα τα κάνουμε πάνω από αυτού. Η ρεβάν που όλοι περιμένατε. Νταντανίδη εναντίον Πέτριου. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Πάμε σπίτι, πάμε. Το έφαγε. Ο πατέρα. Πάμε! Ε, παλάκα, δεν πέτρα αυτό, ρε μάνα. Έτσι, άμα η Αθήνα. Πονάς. Πέτρα, εμποχωρούμε. Φιλάκια, φιλάκια. Για, μίλα μόνο σου. Μόνο κομμωτινή. Τελεία. Την έδρα τους μέσα. Τους κάναμε πάρτι και αποχωρούμε. Αναπηρή. Αυτή με κετάβα από εδώ. Όπως έχει διαβάσει το blog μου, πρώτο διετίας, στο Fake Hopper Blog για τη Σύρο, ξέρει που είμαστε. Ήπιαμε λοιπόν τι ποτάρε μα, παλώμα έτσι, μην τα ξαναλέμε, και πήγαμε για ύπνο γιατί το πρόγραμμα τη επόμενη μέρα είχε παραλία. Τώρα έτσι δεν είμαι, δεν πείθε για βοηθό στον Ναύπο. Βοηθό στον Ναύπο, παραγωγή και αναπήρων <laughs> και βοηθό κομικού θα γίνει σε λίγο. Βοηθό, τη άρα με έχει έρθει. Δεν παίζει να είμαι αυτό η μαλακά. Ε. Και ξεκινάει. Βλέπουμε το μεγάλο ραν. Στροφή, δρομένη στροφή, είναι το μυρών. Εδώ έχουμε το C-Track. Καλά τα λέω, Γρηγόρη. Το C-Track είναι ένα αμαξίδιο θαλάσσι, θα το έλεγα εγώ. Ε. Παραλίγο. Εδώ η διαδικασία είναι ότι κάνουμε τη μεταφορά τώρα εδώ πέρα ο Χρυσάρας. Ορίστε, κάνει τη μεταφορά. Πώ νιώθει κύριε Γρηγόρη? Είναι λίγο τη υπομονή, είναι λίγο, το είναι λίγο θέαμα. Κοίτα μα γύρω σου. Όχι, Είστε η μασκό του νησιού. Πολύ καλά, μετά λίγο έξω. Κρέμα, συγχαρέ. Τρε, πού την τελειώνει είσαι. Και κάπως έτσι, ο Γρηγόρης ξεκινάει το ταξίδι του προς το βυθό της θάλασσας. Ντουζάκι! Τέλειο! Εγώ λέω, θα τον αφήσουμε εδώ και να φύγουμε. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τους χορηγούς μας, το Ferry Hopper Up και την Ελλάς Direct, που έχουν κάνει αυτό το ταξίδι εφικτό. Μετά τον Πανάκι, κάναμε μια μικρή στάση για φαΐ και πήγαμε να παραλάβουμε τον Δημήτρη Αλίτη Πολίτη από το αεροδρόμιο του Σύρου. Καλώς τον 
πούσε για να είναι. Έτοιμο, έ, έτοιμος για φανάρια είναι έτοιμο. Αφεντικό καλά το κάνει. <laughs> καλά το κάνει, καλά το κάνει. Αυτό άμα βγει φανάρι από τη μία και γρηγοράκι από την άλλη, με ένα κυμπελάκι έχουμε και εσύ στο τάλιτο. Να ξέρει. Και το πιο φωτό. Τέλεια, θα τα λέει πολύ γοφόρο. Πολύ καλά να έχεις πάνω. Τι κάνετε εσείς. Καλά είστε. Είχαμε τη χαρά να κάνουμε μια υπέροχη κουβέντα με τον Νίκο Ρούσο. Ποιος είναι ο Νίκος, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, θα σας πει ο ίδιος. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ξεναγείς εδώ στο Σάτο νησί. Ήδη το τοπίο πίσω είναι τέλειο, δηλαδή... Γεννώντας πίσω και τότε το έχω, έχω μαγευτεί απίστευτα. Γενικά το νησί είναι φουλ προσβάσιμο, ήταν, ήταν πάντα έτσι, ξεκίνησε Δεν μετά ήταν με Δεν πάντα έτσι. Ε, από τότε που χτύπησα το 2011, όταν γύρισα από το νοσοκομείο, δεν ήταν προσβάσιμο και είχα βρει πάρα πολλές δυσκολίες στο να κινηθώ. Και από τότε λέω, τώρα τι κάνουμε. Οπότε έβαζε εσύ το χεράκι σου λιγάκι. Ναι, λίγο, ναι, να... ναι, ναι έβαλα το χεράκι μου. Ε... Γιατί με βλέπανε, όπω είπα πριν, στο Σπύρο, όπω έχει κυκλοφορούσα και αυτά, ε, και δυσκολευόμουν. Και άρχισα να σου λέω: Κάντε μια ράμπα εκεί, κάντε μια ράμπα παραπέρα. Κάντε, δε, θέλω να πάω εκεί, δεν έχει πρόσβαση. Ε, κάντε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή δεν έγινε από μόνο του. Ε, δεν έγινε από μόνο του, βέβαια. Με τα χρόνια ε, και το 2016 που έγινε η ανάπλαση τη παραλία, η Ερμούπολη έγινε πλήρω πρόσβασιμη στην παραλία. Πιο μέσα έχει κάποιε ε, δυσκολίε. Ε, αλλά παρόλα αυτά έχουν κάνει κάτι προσωρινά με μεταλλικέ τράμπε και τέτοια. Επομένω, ε, ξεκινούμαστε καλά. Εσύ κάνει και αθλητισμό, κάνει ποδηλασία. Ναι, όχι ποδηλασία. Α, κυριλασία. Κυριλασία είναι. Οπότε, ναι. Έχω... πώ είναι, πώς είναι το, το χειριλατό αυτό, είσαι ξαπλωτό κάτω. Είμαι ξαπλωτό, κυριλατό. Okay. Με τα χέρια. Κάνω, τα, είναι ένα, στην ουσία είναι ένα ανάποδο ποδήλατο. Ο σύλλογο σου είναι ο Γανίκη. Είμαι σπαρναϊκό. Δεν ξέρω okay. αν σου αρέσει αυτό. Πε μα και με τι ασχολείσαι πέραν από το, το αθλητισμό και τα τέσσερα. Για τα τέσσερα παιδιά. Ε, ε, λοιπόν, έχω, έχουμε με τη γυναίκα μου ε, μαγαζί με παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα. Εδώ στη Σύρο, είναι εδώ στην Ερμούπολη. Ε, το οποίο άνοιξε το 14. Η Σύρο τι προϊόντα έχει καλά. κάποια. Χαλβαδόπιτα δεν είναι ναι, το σπεσιαλιτέ. Ναι, ναι, το κούμι, χαλβαδόπιτα είναι το top. Το... Ε, πού θα πάμε τώρα αμέσω μετά, Πάμε 3-3. Πάμε πλάτη. Μπρο, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά. Και εδώ όλα τα έχουν χάσει. Δεν ξέρω τι φταίει, μάλλον δεν ξέρω. Ή καμιά ταβέρνα παίχτηκε πιο πριν. Έχουν πιει κανένα τσίπουρο, δεν ξέρω. Αλλά εγώ περίμενα πιο ανεβασμένο το επίπεδο. Να δε, δείξε, δείξε. Ένα βιένα μονάκι, όλοι σα έχω. Ελάτε όποτε θέλετε. Και αφού προκάλεσε σε μονάκι όλη την εθνική Ελλάδο μπάσκετ, γυρίσαμε σπίτι. Γιατί την επόμενη μέρα είχαμε αυτό. Αυτά είναι για μα και για τον Λιφάτσο. Έχουμε φέρει το καλύτερο βοηθό του Βαρνίκη, μια Είμαστε πέντε άτομα σε ένα μπάνιο, αλλά και να δείξω που έχω βάλει και τον τρόπο να γράφω. Καλά, αυτό μπορεί να μην πάει καλά, να ξέρεις, εγώ το λέω. Εσύ πώς το βλέπεις, πώς το βλέπεις. Για κομμωτή, για νοσηλευτή. Για νοσηλευτής πάει πολύ καλά, δεν ξέρω. Έχει ενθουσιάσει πραγματικά. Καταρχάς έχει χαλαρώσει φούλ, έχει και δεν έχω χτενίσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου. Άρα για κομμωτή είναι σίγουρα ναι. Τα κάνω όλα και συμφέρω. Οπότε κάντε με follow στο Instagram. Υπάρχουν κι άλλοι όμω που τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Και είναι η WWF Ελλά. Πάμε να μα πούνε λίγα πράγματα για τι δράσει του. Είμαστε στη Σύρο, στα γραφεία τη Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλά. Ε, το WWF Ελλά δραστηριοποιείται από 2013. Στην περιοχή τη Γιάρου, ένα μικρό ακατοίκητο νησί που ανήκει διοικητικά στη Σύρο. Εδώ έχουμε τα γραφεία μα, όπου είναι και το ας πούμε, κέντρο επιχειρήσεων τη ομάδα πεδίου, η οποία δουλεύει για τα προγράμματα προστασία και επιτήρηση τη νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή τη Γιάρου. Πε μου για σένα, είσαι από εδώ. Εγώ ε, είμαι. Τι δουλειά κάνει, Τι δουλειά Εγώ είμαι Συριανή. Προέρχομαι από οικογένεια επαγγελματίων αλλιέων, είμαι mm -hmm. χθιολόγος και χαίρομαι πάρα πολύ που εργάζομαι για μία προστατευόμενη περιοχή γιατί είναι ένας τρόπος και να προστατέψω την βιοποικιλότητα mm -hmm. αλλά και να βοηθήσω το επάγγελμα της οικογένειάς μου που οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες αλλοίης. Και τέλος... 
τι φαντάζεστε για τα επόμενα, ας πούμε, σε 10 χρόνια από τώρα, ότι θα μπορέσει να έχει κάνει οργάνωση ε... και για το Αιγαίο και για τη Γεωάρο και ό,τι άλλο θέλει να... Θα Έχει. έχει μπορέσει η οργάνωση ε, να, το παράδειγμα της Γιάρου να έχει επνεύσει και να έχει δημιουργήσει και άλλες προστατευόμενες περιοχές ούτως ώστε να έχουμε ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών το οποίο θα λειτουργεί ε, με, μέσα, από, μέσα από επιτροπές συνδιαχείρισης σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές ε, κοινωνίες ε, mm -hmm. και να φέρει τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε που παρατηρούμε ήδη στη Γιάρο, δηλαδή μέσα από συλλογική προσπάθεια και βιώσιμες μεθόδους θα μπορέσουν αυτές οι προστατευόμενες περιοχές την ίδια στιγμή που θα διατηρούν και θα προστατεύουν τα άγρια είδη, χερσαία και παράκτια και θαλάσσια θα δίνει κάποιο οικονομικό εισόδημα μέσα από ήπιες μορφές ας πούμε οικοτουρισμού στην mm -hmm. τοπική κοινωνία, ούτω ώστε να έχουν ε, και εκείνε ένα όφελο στο εισόδημά του mm -hmm. την ίδια στιγμή που η, το όμορφο περιβάλλον θα μορφαίνει και την καθημερινότητά του, αλλά και τη, το βιοποριστικό τη τοπική κοινωνία. Πετράκι μου, εδώ μου αρέσει πιο πολύ ε, και το έργο που κάνει η ομάδα mm -hmm. και η όρεξη που έχουν για να το συνεχίσουν και. Ότι δεν κάνουν απλά μια δουλειά, ότι το οραματίζονται για κάτι μεγαλύτερο. Ε, Δυστυχώ, εμεί έχουμε φέρει και ένα μοντέλο να κάνει ε, τοποθέτηση προϊόντων. <laughs> να ευχαριστήσουμε τέλο πάντων την ομάδα σα. Εμεί σα ευχαριστούμε. Και να πούμε ότι θα ξανάρθουμε. Με μεγάλη μα χαρά να έχει και καλό καιρό να μπορέσουμε να πάμε. Θα πάμε, σίγουρα. Γεια. Σπέρα, κόσε λεπτά. Καθόλου. Έλα, δούμε, αλλά λίγο. Ούτε λίγο. Όχι Θέλει, απλά... Δεν ήταν λίγο κενό, κενή η μέρα σου εμένα το πιο ήδη. Όσοι ώρα έπαιρνα να συνέδευξε τους ανθρώπους εκεί, σκεφτόμουν ότι κάναμε μπάνια μαζί. <laughs> Αυτό, αυτή η σκέψη εμένα με, με, μου φτιάχνει τη μέρα, ξέρεις. Θέλετε να μάθετε κάποιες υπέροχες πληροφορίες για τη γεωγραφία της Σύρου από τη σελίδα «Η γεωγραφία είναι cool» Όχι, τώρα το έχουμε βάλει, τι να κάνουμε, θα το δείτε. Η Σύρος είναι ένας τόπος που κατοικείται τουλάχιστον 5.000 χρόνια συνεχόμενα. Μετά από χιλιετίε που την τραβολογούσαν διάφορα ελληνικά βασίλεια και πολλοί κράτη, πέρασε τελικά στα χέρια των Φράγκων και συγκεκριμένα των Βενετών, μέχρι που ήρθαν οι Οθωμανοί. Από την ελληνική επανάσταση και μετά, δέχτηκε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών από τα γύρω νησιά και τη μικρά Ασία. Κάτι που έκανε το πολιτισμικό μίξ ακόμα πλουσιότερο. Ρε φίλε, στη ράπα πρέπει να πα κάνει λίγο πιο πέρα. Έλεω. Δεν μου γράφουν κάτι ανάπηρο στο Σύρο. Τέλο πάντων, αυτό το μίξ μπορεί να το βρει στην κουζίνα, στη γλώσσα και στην αρχιτεκτονική. Ήταν πάντοτε λοιπόν ένα ιδιαίτερο melting pot, που λένε και στο χωριό μου, από ανθρώπου και κουλτούρε. Σε αντίθεση με τα περισσότερα ελληνικά νησιά που ψιλοερημώνουν το χειμώνα, η Σύρο έχει όλο το χρόνο ζωή. Έχει φοιτητό κόσμο λόγω Πανεπιστημίου Αιγαίου και γενικά στη Σύρο συμβαίνουν συνέχεια πραγματάκια. Τέντεξ, συναυλίε, εκθέσει και άλλα. Αν βρεθεί ποτέ εδώ, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί τα βαπόρια και τη μικρή Βενετία στην Ερμούπολη. Την Άνω Σύρο και συγκεκριμένα τον Άγιο Γεώργιο. Αν έχει την ευκαιρία, κάνε μια βόλτα με θαλάσσιο ταξί στι βόρειε ακτέ και μην ξεχάσει να επισκεφτεί την παραλία Αγκαθοπέ. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η προσβασιμότητα στη Σύρο είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τόσο καλό που δεν χρειάζεται καν να ψάξει πια μέρη είναι προσβάσιμα, ούτε να ενημερωθεί για αυτά εκ των προτέρων. Απλά έλα στη Σύρο και κάνε τη βόλτα σου. Είμαστε έτοιμοι για όλα, να ξέρεις. Έλα, μας φωνάζει ο δικός σου. Πολύ ανιβέντης, πολύ. Έτσι πρέπει να είναι. Τέρμα με. Γεια σου, φίλε. Τα γιόλου. Δεν πέρασε, δεν χρειάζεται. Τώρα εδώ... Ε, το ε, το <laughs> Εδώ <laughs> εμείς είμαστε τα μοντέλα του. <laughs> και πού. Λοιπόν, Σπυριακό, ας λίγο το κινητό τώρα, γιατί έχουμε δουλειά. Θα πρέπει να προλογήσουμε τη Σύριο, γιατί αν το κατάλαβες μόλις φύγαμε... Και εγώ βουλιά κάνω Και έχεις πέρα. βάλει στη σκαλέτα για βαθμολογία του νησιού. Ε, και εγώ για σένα δουλεύω εδώ πέρα, δεν βλέπω για άλλο λόγο. Εντάξει, εκτιμάω φίλε που βγάζει λεφτά για το, για τη, για το σκοπό μας, ναι. αλλά έχουμε και δουλίτσες. Έλαβε το σκοπό λοιπόν. Ξεκινάμε με τη γενικότερη κατηγορία που είναι η μορφιά του νησιού. Αν εξαιρέσουμε τον Γρηγόρη, να πανέμορφα. 
Κοίτα, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι αντικειμενικός με τις ιδέες και αλλιώς, να πω την αλήθεια. Yeah. Ε, αλλά επειδή συνδυάζει ένα στυλάκι λίγο και κυκλαδίτικο και λίγο πιο χοντικό, εγώ του βάζα 4 με 5 λαδικά που ήταν σε 3,5 αστέρα και τα βάζα, hey, να πω την αλήθεια. Για μένα ότι ήταν η πρώτη μου κυκλάδα, ε, έπαθα σοκ, <laughs> έρωτας με την πρώτη μου αδειά και τέτοια. Α, κατάλαβα. Ε, ναι, έχω, θα βάζα 6 στα 5, δηλαδή είμαι κοπάθος και γαλλικό. Okay. Προσβασιμότητα. Τα συν, ε, προσβάσιμη πόλη σε μεγάλο βαθμό, το βασικό κομμάτι τη. Ε, αρκετά μαγαζιά με πρόσβαση και τουαλέτα. Και παραλίε που έχουν και διαδρόμου ε, και σύντρακ. Αυτό το, το βασικό είναι το ότι δεν χρειάζεται να κάνει έρευνα για το ναι, τι είναι προσβάσιμο. Ισχύ, είναι πιο δεν είναι στα 10, είναι πολλά. Τα πλήν, συγκοινωνία. Υπάρχει μόνο λεωφορεία και εντό τη πόλη, όχι για έξω για παραλίε και για οικισμού. Και επίση. Ε, το θέμα των δωματίων και των ξενοδοχείων είναι λίγο πίσω όσον αφορά την, τη διαθεσιμότητα για δωμάτια που είναι προσβάσιμα για, για μαξίδια. Θέλουμε και πρέπει να έχουμε προσβάσιμες συγκοινωνίες και αυτοκίνητα εγκαζόμενα και δωμάτια γενικά. Τώρα όσον αφορά το κόστος εσύ και με την ποιότητα, ε, πολύ καλά, φάγαμε καλά, εντάξει δεν είναι πάνφτινα, αλλά είναι, είναι ok για μεγάλο κομμάτι του, του πληθυσμού θα έλεγα. Εντάξει, είναι... Ήταν εντάξει, ήταν τίμιο είναι, ναι, είναι... για την ποιότητα του. Και φάγαμε και καλά, φάγαμε καλό φαγητό. Mm -hmm. ε, και, και η παραδοσιακή κουζίνα είναι, okay, είναι πολύ ωραία. Ε, και γενικώ η ποιότητα του φαγητού είναι πολύ καλή. Τώρα και τα δωμάτια, βρίσκει καλέ επιλογέ mm -hmm. σε τη τάξη των 50% ευρώ το άτομο, αν δεν είσαι ανάπηρο. Mm. Θέλει να ψάξει πολύ ίσω για νοικιαζόμενα που να είναι στην άμπη. Ναι, και αν, να είναι κάπου σου βάσουμε. Αν είσαι ανάπηρο, έχει θέμα. Εκεί πρέπει να ψάξει, μάλλον θα καταλήξει κάποια από τα ξενοδοχεία. Ε, που βρίσκονται στο λιμάνι τη ε, της Αιμόπολη. Πρέπει να συμβιβαστεί τέλο πάντων. Ναι. Αυτά. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα 4. Προσπαθούμε στα 4 λόγω των. Ε, Αντί δεν είναι 4, αλλά το βάζουμε από αγάπη. Το 4 το βάζουμε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα βασικά. Ναι, είναι συγκριτικό. Ε, Κόστο πάλι θα βάζα ένα 4. Ναι, ένα από τι 4 θα βάζα. Ναι. Οκ. Okay. Οπότε στην ολική αθμολογία. Ισαγιακή. 9 στα 10. 9 στα 10. Δεν ξέρω μαθηματικά. 5 στα 7. Και κάπου εδώ πέρα, το ταξίδι μας στη Σύρο τελειώνει. Φάγαμε, ήπιαμε, κάναμε τα μπάνια μας και μιλήσαμε με υπέροχους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι λατρέψαμε τη Σύρο, αλλά έχει έρθει η ώρα να πάμε στον επόμενο προορισμό μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Χριστάρα, πού πάμε? Πού πάμε Μιτσάρα, πάμε Μύκονο, ε, δεν μιλάς. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε.